We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawang Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisda Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisda Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya Ako si Bambi Nalsaro Nga magatod sa labing dakog mga nagunang balita Nga may nungdanon sa Central o Eastern Visayas Ako si Alan Domingo ako si Cecil Kibad Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Subo. Duha sa mga crew members sa C-130 plane nga nahagsa dito sa Holosolo ni Atong Domingo, taga Dakbayan sa Lapu-Lapu. Amahan sa usasa na karas ng Air Force na matay usab kung manahagsa ang C-130 nga gisakyan ni Atong Tuig, 1923. Samtang inahan sa laing nakalas, malaumod unta nga usa ang iyang anak sa nakasurvive. Ang report ni Luan Mayrundina. Daw na tinuod ang panultihong History Repeats Itself sa nadangatan sa 39 anyos nga flight engineer nga si Technical Sergeant Donald Baduy. Niad tong Domingo, nahagsa ang C-130 plane nga may sakay dulan sa usa kagatos ka mga sundao nga padung nauntang utog pa sa hulusulo. Disyembre 15, 1993, namatay usab ang iyang amahan, luwan sa C-130, nga nahagsa usab sa Bicol. Ang iyang amahan, flight engineer usab ni Adtong Higayuna. Sakit man, alang kang Merli Baduy, nga mapukaw ang kasakit, 28 katuig na ang nakalabay. Apanadawat na niya kini. Sakit unta, sakit kaayo. Kay bata pa niya, gagmay pa ang duha ka anak pero... Uwa man, uwa man tayo mahimo. Kaya kung kita rin pabutun, yung hindi natin ID sa WD, ka nang gagmay pa. Na. Pero na may nag, ano na to, nagunit na to. So, duha to na lang kanan. Nailo ni Technical Surgeon Badoy ang iyang duha ka mga anak lalaki nga na nag-edad o 4 o 9 anyos. O gang iyang asawa nga si Janet. Nagbangutan usab ang banay makapas sa barangay pusok sa kalit ng kamatayo ni Staff Sergeant John Neil Makapas, loadmaster sa nahagsang C-130. Masaligon pa unta si Chofista, nga lakip sa mga nakasurvive ang iyang anak, apan nakugang na lang sila sa subo nga pahibaw gahapon sa buntag. Nagtuon siya ko nga, kaya maingon man doon ay maingon nga, na ay ka nang maingon nga, Injured Rasiya, di mura po magkuan-kuan ng ato ang dughan kung inan ang tinuod nga na injured. Pero di na may nakakuan niya. Insulti na yun ang mga kauban nila nga sila tanan ang nakuan dyan na matay niya. Dito siya sa may kaktit, ang nailhan na lang, ang ihan na lang name cloth, may nailhan. Ikatulong sa unom ka managsuon si Staff Sergeant John Neal o ginulagway nga matinabangon nga pagkatao. Gani, ubay-ubay sa iyang mga natabangan ang mipaabot dayon o mga minsahi sa pasalamat o pahasubo ang hadto sa iyang pamilya. Sakit ko na unaon. Ang kahintang sa akong anak kay pagika niya, kabaskog niya niya karon. Mauli siya nga naan na lang sa kahon. Nga ko lang kakuanan ang ihang mga anak gagmay pa. Matod sa iyang mga igsuon, nga daw nagmerida ng daan si John Neal. Sa iyang post sa social media, nga may hulagway sa iyang kamanghurang anak, pinaagi sa caption, One day, you will be on your own. Usa-usab kasakop sa Air Force ang iyang asawa nga si Emeline, kinsa may rango usab na staff sergeant, ug may duha sila ka mga anak. 
Ug mang adlaw gikatakdang maabot dinhi sa airbase ang patanglawas nila ni Technical Sergeant Badoy ug Staff Sergeant Makapas din hatagan kini ug military honors sa dili pa ihatod ngadto sa ilang tagsa-tag sa mga panimay ug hayaon. Uba ni Marlon Melgazo, Blue and Maroon din ha? Balitang Bisda. Ano upat ka mga saksi ang may pamatood sa NBI na gigamit sa mga ginikanan o gipagamit na sa mga ginikanan o shabu ang mga anak nini sa barangay mambaling ng dakbayan sa Sugbo. Ano yan ang report? Gisa pinahana sa NBI ang living partner sa babaeng gipasinginlan nga may pasyabo sa kaugalingong mga anak na nag-edad pa lang og dos anyos o walo kabuan. Kinayaron mahatagan o katinawan ang nahitabo sa mga bata o sa inahan nga misibat human sa rescue operation. Sa nasairan sa mga utilidad, nga apil ang live-in partner ang mitugot sa gihimo sa inahan sa ilang mga anak. Giklaro hinoon sa NBI nga dilik nila dakpon ang live-in partner apan kung masuta nila nga doon ay kalambigitan posibleng apilo nila sa pagpasaka o kaso. Hindi na ito na-discount ang possibility nga uh, he might be involved. Uh, so that's why as, as, as per our standard operating procedure, isupina na namo. Okay. Part, he's part of the investigation, being the live-in partner. Gitugaan sa direktor sa NBA 7, Atty. Renan Riva, nga doon na na yung mga taong mumatuod sa pasangil batok sa inahan. Gamiton kini alang sa pagsangat sa kasong kalapasan sa Child Abuse Law. Nagpaabot pa usab ang NBI sa evaluation report gikan sa DSWD. Sa kahimtang sa mga bata, ayak nila isang at ang kaso. Tanaw na to, we will evaluate their testimony. Kila ito ka witness natin? At least 4 na kita ang gahapon. Nasahiran nga na rescue sa NBI o DSWD ang mga bata human magkadawat og taho sa gihimo sa inahan nga pagpangabuso. Gihimong drug den ang ilang balay diin pasyabuhon kuno ang mga bata aron dili maghilang. Kauban si Cleofer Lumayag ako si Alan Domingo. Balita niya, bisdak. Nagka-lockdown ka noon ang detention cells sa Talisay City Police o human na usa silang dinakpan nagpositibo sa COVID-19. Ang report ni Femery Dumapo. Mas daghan nga police line ang gibutang o gano'n ay nakapaskin sa pultahan nga keep away. O nagpahibalo nga lockdown ang custodial facility sa Talisay City Police kaya doon ay nagpositibo sa COVID-19. Nahimutang kini sa compound sa Talisay City Hall. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, hepe sa Talisay City Police Station. Nga usa sa ilang dinakpan, nga ilan na untang ibalhin sa silingang lungsod, kaya ato ang jurisdiksyon, ang pinirisong gipaubo sa swab test, ug nagpositibo. Hinungdan ng ilang mga madakpan, ang gipahimutang lang una nila sa linain nga temporaryong prisuhan. Sa laing bahin, sugod ugma, sirado una ang duha ka vaccination site sa Talisay City, nga nahimutang sa duha ka mga mall, kay nahurot na ang bakuna alang sa first dose. Ang duha ka site ang nangandam alang sa dagsa sa magpa-second dose sa sunod simana. I've been, I've been in contact with the regional vaccination center. As a matter of fact, niingon ko nila yesterday na basit mahurot na mong vaccine today. Next up ko today na mahurot kita mong vaccine today, nabatay ikahatag para maka-first dose mi usab. They said na wala pa yung vaccines na nabot. So on the coming days, we will concentrate on our second doses. But tomorrow until Friday, wala man tayo nag-schedule ng second dose pa. So we will be using the time to uh, rest everybody, then uh, replenish ang atong mga supplies, then probably do review sa atong performance para we will be better na sa ating Monday. Gito ganun sabi ni Talisay City Health Officer Dr. Lino Alanzado, nga bukas pa ugma ang lagtang vaccination center, kaya doon na paman sila ikapin sa usang kagato sa mga doses sa bakuna. Ang dakbayan ang aduna na idulaan sa 64 mil ng mga na-master listed sa gustong magpabakuna. Oba ni John Sulon. Ako si Femary Dumabok. Balitang Bisdak. Kay nagkuwang pa ang supply sa mga bakuna sa Mandawi City, gihunong una sa pagkakaroon ang vaccination alang sa mga magpabakuna sa ilang first dose. Apan, padayon ra ang schedule sa mga mag-second dose. Ang report ni Nico Sereno. Tungod sa limitadong supply sa vaccine sa Mandawi City, On hold o gihunong una ang pagpamakuna sa first dose. Gipasalig sa syudad, morishumra ang full vaccination schedule kung makadawat na sila og dugang supply sa bakuna, gikan sa DOH. Hinoon, magpadayon ra ang schedule sa mga nakatakda na sa ilang second dose sa mga vaccines. Malaumon ang vaccine board, 
makadawat na sila og dugang supply sa bakuna. Magpadayon sab ang registration sa ilang system sa master listing. For now, we concentrate more on the master listing uh, because uh, we anticipate nga pag uh, this month mangabot na gyud ang major volume. So, di na tama problema sa allocation because we have already the master listed the uh, eligible vaccines. Do na gyud allocation for first and of course for second dose nga sa scheduled uh, ko nila nga matagan gyud sila siguro sa second dose. Samtang kabahin sa IATF resolution nga nagtugot sa mga fully vaccinated individuals nga makabiyahe bisan laing mga probinsya nga dili mag-require og RT-PCR test matud sa mayor magtigum pa sila kabahin ini una mo pagawas og direktiba. Doon na tay uh, meeting karong gabi you know, with uh, the DOH and uh, nila ni Secretary Mike um, among paminaw no kun say mga kunita. Then um, amo nang i ato i discuss later. Sa Mandawe City, sukad Hulyo 4, 89,313 na tanan ang hatagan sa ilang mga bakuna. Kapin 75 mil ang nag-first dose na, samtang 14 mil kapin ka mga residente na kakumpleto na sa ilang vaccination. Uban ni Godfrey Rillian, ni Cusereno, Balitang Bisdok. Pagpatrabaho sa flood control sa Manangar River, gipaspasan na labi na kay Matangkaro Nogunya, masinati ang pag uan Ang report ni Femari Dumabo. Mga nanimuyo sa Daplin sa Sapahabig sa Sityo Luya sa Barangay Lawa Andus. Nakasanati yung tagaliog na baha ni Adtong Hunyo Dose sa gabi. Diyang mikalit lang pag-awas ang Sapa sa Mananga. Nabalaka ang mga mulupyo matagmubundak ang kusog na uwan maong kanunay silang alerto. Karun, hinahinay nang nahanaw ang ilang kabalaka. Kaya nabantayan nila nga kanunay namang mag-overtime ang taga Department of Public Works and Highways sa ilang pagpamutang og shit pile nga usahay makadlawnan pa. Pintahan na lang kay Nana, nabutangan na, dili na kayo sa kulba. Pero maghihapon, naaghihapon ang kakuya, tungkol kayo pagdid mahuman ba. Pintahan lang, lang mag-amping lang gihapon, depensa lang gihapon daan. There will be 300, 330 meters on each side na mahimo na o kanang katumurag flood control na isikakilid. Okay, yes. Okay. Muna gipalihok yun na ito karun para para mas daghan a uh, maluwas kung simbako na ay na ay maparihang uwan na tong last time samtang naningkamot karon ang city hall nga makapalit dayon sa early warning device aron ibutang sa mga tulay sa Mananga River hinuon mato di budget officer Edgar Mabunay nga may 59 million pesos nga gahin sa city disaster risk reduction and management fund 70% ni ini ang gahin alang sa preparedness diin mamahimong kuhao ng budget sa pagpalit sa early warning device. Masa ko kakita ang pilay total cost, pero makapaan nga, kaya napamantay di RRM kuhan, dili pamanta ka, maingon nga, maingon yun nga wala. Kuhan na, how much? Samtang, unang makabenepisyo niya sa Tokoro Medium Riser Location Site ang usa sa mga sityo sa Barangay Dumlog. The local housing office is taking it on one sitio at a time. Nai sitio dia sa dumlog na one of the priorities nato for low kato medium medium rise building na housing sa local local housing office nato. Mamarisa is working on it right now. Uban ni Jun Sulon. Ako si Femari Dumabuk. Balitang bisda. Familia sa babae nga na disgrace sa patay sa motosiklo ng gimaniho si Empana. Nagkadawat na sa Itabo Apan, makabanay siyang panag ikilahong musang at ugliklamo batok sa nagmaniho sa pick-up. Si Luan Merondina sa report. Kasamtangan karong gihaya ang patayng lawa sa 32 anyos na si Bridge Ibanez Mangubat sa panimay sa iyang mga ginikanan sa barangay Guno. Paray gunog suod si Bridge sa iyang amahan. Busa lisod alang sa iyang amahan nga si Alvin nga masayod na lang gikan sa mga pulis nga patay na ang iyang anak. Mato ni Alvin, padung manimba sila si Bridge o gang iyang bana nga si Arnel dihang nabangga ang ilang gilwa ng motorsiklo sa usa ka pickup truck ni Adtong Domingo. Pag gikan na yun, iingon pa ni siyang ama, Adtong Domingo, kay papela ko na, mabalik na niya. Mga muto, ano, mga alas dos, nag-istorya may kong asawa. Hindi mo ako magiging silabin. Kapag sinalangay na kahit hindi ba yun sila kaon-kaon. 
Maka mga minus Jesus mga lastod na patrol nga arena ko ang mutanak imo ba ning anak eh kaila ba ganing bridge ni Ibanez Mangubat Human gi abaga ni Marciano Avenido ang nagmaneho sa pickup truck ang tanang gastuhan sa pagpahiluna sa patayng lawas sa Magtiayong Mangubat nahukman nila nga dili na lang usang at pa og reklamo Ang problema mo man mo dito Wa sa me kaparang nila kay karong nga panahon ani kunjo kistanan may man sila nag istorya no gi sito lang may man Wala pa makahukom ang pamilyang Ibanez kung kanus ay ilubong ang patayng lawas ni Bridge. Kay gipaabot pa ni Ining makasabot usab ang mga kabanay ni Arnel kinsa gikatahong usang at reklamo bato kang abinido. Tagtungo siyang bana, lalahe ang big. Kuhan ko nila, maglalahe ang prinsipyo. Di pa yan yung dukiha. Nga ito aron niya ang bana gihaya sa sure life. Ito ay sila nga ito. Kaya nabuwag mo niya kung ano na karoon niya mis malipayong isla pagikan nila nga ito. Gisuwayan pagkuha sa RTV Balitang Bisdak ang habig sa banay ng gubat apan nagdumili kini pagluwat ng pamahayag. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, nakalas ang usa sa gidudahang sakop sa New People's Army atol sa pakiginkwentro ni Ini, batok sa mga sakop sa kasunduluhan sa kagamhanan sa Sitio Pitik-Pitik, Barangay Luz, Gihulngan City. Giila ang nakalas nga si Randy Tapales, gitumbok nga hitman sa NPA o mo'y gitumbok nga mipatay sa usaka Army Corporal Julio sa miaging tuig. Giingong nag-atubang usab si Tapales o duha ka kasong murder. Matod sa Gihulngan Police, sa gipagawas nga pamahayag sa 62nd IB sa Philippine Army, nagpatrolya ni Atong Higayuna ang kasundaluhan. Dihang gikasugat nila ang mga armadong mga sakop sa NPA. Gingong unang mipabuto ang mga sakop sa NPA o mibaos ang kasundaluhan. Human sa 5 minutos nga sinukli ay ilang nakitan ang patayng lawas ni Tapales. Nakitan sa palibot ang nagkalain-laing matang sa armas, mga magazine o mga bala. Wahinuoy na angul sa habig sa kasundaluhan matul sa pamahayag sa 62nd IB. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. The world has changed. So should you ride. It's time to reimagine the norms. Redefine the standards. And reset the rules. Because normal is out of the picture. The new Toyota Corolla Cross. Every day, reinvented. ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Wala na makaabot siyang graduation na sa kolohiyo ang usaka working student o delivery, delivery rider human siya na matay sa iyang pagkatog na himong emosyonal ang iksina sa pagkatapos niya nga gihimo na lang sa iyang haya. Ano yung report ni Nico Serena? sa kasubanan ang unta malipayon ng okasyon. Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. Recognized as graduate, Emiliano Ricky Luzara Jr., the son of Mr. and Mrs. Emiliano Luzara Sr. Kini ang emosyonal ng virtual graduation na gihimo sa miaging adlaw alang kang Emiliano Luzada Jr. umas na ilang himens. Gipahigayon kini sa iyang haya sa lungsod sa Tabogon dungan sa pag-recognize usab sa iyang mga ginikanan. Si Jimenez na matay ni atong Hunyo 25 sa iyang gipuyan sa Cebu City. Gituuhang giurom siya ug buntag na dihang nabantayan nga wa na siya ay kinabuhi. Ipabati bitaw siya niya wala ra ni ilang ipanumbaling sad pa. Oo. Ya. Kuto nila na bati ang katong last niya nga kuan nag yut nga ako usog lagit ka istanan nga murag sakto mao na to iya nas Ang 25 anyos nagtrabaho aron makasustiner sa iyang pag-eskwela. Crew siya sa usaka fast food ug mag-sideline isip motorcycle rider. 
naputos sa kahinugon ang pamilya o mga higala sa iyang gidangatan. Matod pa, daghan paunta siyag plano, labi na human sa graduation. Ang iyong mga pangantoy, gidato sir, magbigusyo niya siya para sa iyang giniganan, sa iyang mga isukon, sa iyong iyang gula, iyang among balay, iyang ipaayo. Ni atong Domingo, ginubong na si Jimenez dungan sa pangaliya sa iyang kapahulayang dayon. Matod sa inahan, may misaad nga mo asister sab sa ilang pamilya, labi na human ni ining trahedya. Pagiyan kayo ni si Bataan sir, buutan niya, hinumun sa siya. So, hingatawa kung kuna siya yung mga ka-istorya, alit kayo yung buha niya po na. Dili dito ko makadawat pa niya sir. Uba ni Godfrey Relien, di ko sereno. Balitang Bistak. Gihangop sa Cebu City Police Office ang lakang karon sa Archdiocese sa Sugbo o sa Emergency Operations Center sa pagpahunong una sa misa sa mga kapilya suod sa Dakbayan kini taliwa sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Ipariyag ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla na andam kanuna yung kapulisan sa pagpatuman sa mga protokol. Lakip ninyo yung pagpahigayon ng police visibility sa mga dapit. Ilabi na kung na mga fiesta, mag-agad usab sila sa kamanduan gikan sa EUC. Kun paduan ang mga funeral parlor diin usa sa gitinguha na limitahan usap ang misa sa mga haya na tampungan sa mga tao. That is a good move from the archdiocese, no? considering uh, doon na sa uh, pagsaka karon sa ito ang positivity rate sa ito ang COVID. Um, that is a good move and we will help uh, monitor with the archdiocese in implementing such uh, protocols. Nag-viral kining video nga gigukod kining usa ka auto ug makita nga nagsiga sa ubos nga bahin ni ini ang nagkuha sa video sa kay usab ug sakyanan nga usa sa mga miapa sa auto kini aron pahunungon sa dihang napahunong na nasuta nga ang motor iya sa usa ka food delivery nahitabo kini sa barangay Sagkahan Tacloban City ni atong Domingo sa gabi matud ni Tacloban City Police Station 1 Chief Police Major Leonid si Dionco ang motor gimaneho ni Rino Alvarez samtang gimaneho sab ni Tessie Palanya ang auto giingon nga unang nagkasaghiray ang duha ka mga sakinan hangtod ni hitabo ang pagkaguyod sa motor hinuon nakabiya ang driver sa motor sa wa pa kini maguyod matud sa hepe nga tungod sa kahadlok hinungdan nga wa dayon muhunong ang nagmaneho sa auto hinuon nahilot ra sa duha ka mga habig ang mong aksidente nagsagusan pa rin sila kasi na rin Gawas nga fake captain na Army Reservist sa usaw-usaw ba di ay ka-fake mechanical engineer ang lalaki na dakman sa Joint Operation sa National Bureau of Investigation na NBI o gas sa Philippine Army sa barangay Marigundon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ano yung follow-up report? Kini ang mga armas, mga dokumento, mga kagamitan nga susama sa usak kasundaw. Lakip na ang tulog ka 45 kalibring pistola o usak ka 5.56 rifle. Uban ang magazine nga puno sa mga bala. Nasakmit kini sa iniusang operasyon sa NBI o sa Philippine Army. Gikan kang Jefferson Higoy ni Atong Piernes at o sa pagpatuman sa search warrant sa korte. Human sa pakisusi, nasairan sa NBI nga dilitinood nga Captain Army Reserve si Higoy nga naa sa iyang ID. Giklaro usap sa Philippine Army nga diligikan kanila ang mga armas o ang mga bala. Army Reserve Command Personal Management Center Army Reserve Command based on Camp Rejo de Dios in Tansa Cavite issued that there is no Captain Jefferson Noriel Higoy 017445T Philippine Army in the records in the main ARISCOM database. Ang pagsusuot ng uh, uniform nila is dapat covered with orders. Gawa sa piki ng reservist ID na suta usap sa NBI gikan sa PRC nga fake ang PRC Mechanical Engineering ID ni Higoy. Busa, nakikalayo na karon ang NBI sa mga posibleng kumpanya o tao na nakatransaksyon sa dinakpan aron makalikay sa posibleng modos kagihimo nini. Patong-patong ang kaso ang ipasaka patok sa dinakpan.
Filean sa ni nato siya siya o falsification o public documents kaning sa PRC plus usurpation of authority. I will uh, extend full support to the relevant uh, law enforcement agencies for uh, the conduct, uh, further conduct of investigation and uh, prosecution. Ana karon sa detention cell sa NBI ang dinakpan apan nagdumili kini sa pagluwat ug pamahayag. Kauban si Cleo Ferlomaya at si Alan Domingo. Balita bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Senior Haina Ano kaya ang takang pipiliin ko? Nakakatakot ang mga balita. Safe ba ang mga pupuntahan ko? Online na ang ibang klase. Matututo kaya ako? Mahirap na ngayon ang buhay. Kakayanin ba namin ang tuition fees? Maraming bagay ngayon ay di sigurado. Pero sa STI, nahanap ko ang tamang track para sa akin. Strict pagdating sa health and safety protocols. Kaya kampanti ako. Ang galing at helpful ng mga teachers. Interactive rin ang online classes, kaya gets ko ang mga lessons. May scholarships pa para matulungan akong may pagpatuloy ang aking pag-aaral. Tumigil man ang mundo, sa STI, tuloy ang future nyo. Be future ready. Be STI. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Isa kang presyo sa produktong petrolyo, sunod na sa unong kasunod-sunod nga simana. Sugod ka din ang alakas sa kontag ang mga oil company may patuman o just sintapos ang pagsaka sa presyo mataglitro sa diesel, sa isinta sintapos sa mataglitro sa gasolina, apan ang kerosene os os o 5 sintapos mataglitro. Kaya nung dumans may aking simana ang presyo sa gasolina, may saka o piso mataglitro. Ang diesel, 65 sintapos mataglitro o ang kerosene, 70 sintapos mataglitro. Sa kinadibukaan, ang net increase sa gasoline, mabot o 11.75 kada litro. 9.90 kada litro sa diesel o 8.40 kada litro sa kerosene. Wala pagyapulog ang supply sa COVID-19 vaccine. Ganabot sa nakbayan sa Lapu-Lapu. Sa post sa social media ni Mayor Junard Ahong Chan, iyang ipasabot nga temporaryong nahunong ang pagpamakuna sa first dose sa COVID-19 vaccine sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan, gipasalig din eh, nga magpadayon ang pagpamakuna alang ni Anto nakaschedule sa ilang second dose sa bakuna. Good morning, ito ang latest with the update para karunan adlaong Martes. Ang itong ibantayan nga si Tropical Depression Imong na himutang ni 165 kilometers ang mihanang kasadpan sa Itbayat, Batanes. Naidalang hangin nga 55 kilometers per hour dool siyang sintro ug na ipagunos nga moabot og 70 kilometers per hour. Naglihok ni pa ang kasadpan sa gipaspason nga 25 kilometers per hour. Ug sa ang forecast, padayon ni maglihok pa northwestward ug gibanabana nga makagawas ni sa ang area of responsibility ug salimbahin ang habagat o southwest monsoon moy nakaapekto karon sa atuang nasod ang ang tibuok visayas makasinati ta sa panagsa nga to sa madagumon nga kalangitan ug naay mga patakpatak na mga pagulan pagpanugdog og kilat tungod ni sa atuang mga localized thunderstorms ug ang habagat ug mao na atuang latest gikan diri sa buhatan sa pagasa maktan visayas DOST kini si Joseph Merlas maayong adlaw ka mga tao nga nalambigit sa tig bakay o iligal nga drogas na dakpan sa kapulisan sa Talisay City. Unang nasikop ang usaka Victor Alipunga, taga Barangay Pook, kinsa nakuhaan og napu ka mga pinakete sa Shabu. Sunod nga nadakpan, ang napu ka mga lalaki nga nasakpang nagtig bakay o klarong nakalapas sa health protocols. Sa isyentos ka mga bakhaw gitanom sa mga polis sa Minglanilla, 
sa coastal barangay, samtang 150 sab ka mga bata ang ilang gipakaon o gitigom ang beneficiaries sa 4Piece isip kampanya usab batok illegal drugs. Atul kini sa pagbukas sa Police Community Relations Month kundi in nakig partner sila sa Osaka Fraternity. Ang kalihukan ilang gipahaom sa tema pulisya at pamayanan paranggayanihan sa hamon ng pandemya at laban sa krimen. Sa selebrasyon sa Nutrition Month, gibida ang mga prutas o putanon nga giani sa community garden sa barangay Subang Daku, Mandawe City. Tema sa kalihukan karong tuiga ang pag-auhag nga tutukan yun ang first 1,000 days sa mga kabataan o pagsigurong masustansya ang gikaon. Gilusad sab ang cooking competition kundiin lain-laing mga putahe sa seafoods, karne o mga utanon ang gitigian. Sa pagpaluag sa IATF guidelines sa mga fully vaccinated na makasud na sa ubang dapit, posibleng mahitabo na usab ang pagpalusot sa mga fake vaccination card. Kini ang gibantayan karon sa kapulisan, busa makigalayon sila sa EOC pinaagi sa pagpangayo og lista sa mga nakakompleto na sa bakuna sa Region 7. Apan dakong hagit kanila ang mga tao gikan sa ubang rehiyon. Hinoon magagad usab ang CCPO kun adunay mga muabot nga reklamo na itungod sa vaccine card. Atong i-verify. So ang ato na lang problem now is those coming from other regions. Because kung sa Region 7 lang, wala problema because the US 7 has the record. Sa lalawigan sa Sikihor, ani ay grade 9 student sa Osaka Private High School sa Lungsod sa San Juan, si Rian Amahit, mahiligon sa pag-awit. Nabisi man sa pagtubag sa iyahang mga modules, apan may gigahin gihapon siyang panahon aron paghimo og mga kanta, aron makahatag og kalingawan sa uban. Matod ni Michael Simafranca, Osaka magtutudlo, nga migamit lang sila o gamay kahimanan sa pag-record sa mga kanta ni Rian sud sa ilang panimay. Nakahimo na si Rian 34 ka mga awit ug niabot na usab sa dibuan ang iyahang mga online followers. Mga kapuso, sa pagsugod pa lang ni atong Mayo 8, sa kapuso bigay premyo panalo, minilyon na ang nakadaog sa mga palarang entries. Daghan na usab ang mga sungguanon nga swertehang manaog. 70 700 ang daily winners nga tag usa ka libo ka pesos. 30 winners sa panghanep buhay pang eskwela. Adunay 40 winners nga tag 100,000 pesos cash o brand new house and lot. Busa ayaw na paglangan pa. Pagpadala na sa inyong hang entry sa Kapuso Bigay Premyo Panalo hangtod July 16 pakini o mag-amping kamo sa mga fake news o mga scam checks. Bayong hapon sa mga kapuso niya sa laluwigan sa Kihor, Bohol, Negros Oriental, Samar, Leyte, Labid sa Ilungo, Suga, Maasin City, Giwan, Katbalugan City, Biliran, Burungan City, o apil na nga mga international viewers. Amping mo kanunay mga kapuso. O mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisita ha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa mga init o nagunang mga balita o kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso na ito. Apil na sa gawa sa nasod ng nakisayod sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanahan din sa Central o Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay Madaglokal nga balita mahinong danon. Ginang inyong GMA Regional TV Balitang Bisda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Dalsaro. Ugmayang hapon mga kapuso. Music